हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस इज विनोद पारिक फ्रेंड्स आज हम आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज का पार्ट थ्री लेकर आए हैं इस वीडियो में हम फिर से दस इडियम्स और फ्रेजेस को सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा फ्रेंड्स सिर्फ इडियम्स को देखना या उनको नोट करना वीडियो को बार बार देखना ही काफी नहीं है आप अपनी रेगुलर स्पीकिंग में इनका जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप इन्हें अच्छे से बोल नहीं पाएंगे सीख नहीं पाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीखने के बाद अपने रेगुलर स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा वीडियो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज का पार्ट थ्री है इस सेशन में हम फिर से दस नए यूजफुल इडियम्स और फ्रेजेस को सीखेंगे आज हम जिन इडियम्स को सीखेंगे उन्हें आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला इडियम है एड फ्यूल टू द फायर इस इडियम का हिंदी मतलब होता है आग में घी डालना या पहले से खराब किसी सिचुएशन को और खराब करना या भड़काना चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं पहला एग्जाम्पल है मैनेजर पहले ही आपसे नाराज थे और आपका देर से आने ने उन्हें और भड़का दिया है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी द मैनेजर वॉज ऑलरेडी एंग्री विथ यू एंड यूर कमिंग लेट हैज एडेड फ्यूल टू द फायर दूसरा एग्जाम्पल है रोहन को आग में घी डालने की आदत है इसका ट्रांसलेशन होगा रोहन हैज द हैबिट ऑफ एडिंग फ्यूल टू द फायर ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम हमारा दूसरा इडियम है डैंस टू समबडी ट्यून इस इडियम का हिंदी मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना या किसी के कंट्रोल में रहकर उसके कहे अनुसार काम करना लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स पहला है मेरा नया मालिक चाहता है हर कोई उसके इशारे पर नाचे इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा माई न्यू बॉस वॉन्ट्स एवरी वन टू डांस टू हिस्स ट्यून सेकेंड एग्जाम्पल है शांति बनाए रखने के लिए उसे अपनी पत्नी के इशारों पर नाचना पड़ता है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इन आर्डर टू कीप द पीस ही हैज टू डांस टू हिस्स वाइफ ट्यून ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा अगला इडियम है इन द कोर्स ऑफ टाइम या ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इस इडियम का हिंदी मतलब होता है समय के साथ साथ या गुजरते समय के साथ फ्रेंड्स वी ऑफेन यूज इट इन अवर डेली कन्वर्जेशन लेट्स ई सम एग्जाम्पल्स पहला एग्जाम्पल है चिंता मत करो समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी डोंट वरी एवरी थिंग विल बी ऑल राइट इन द कोर्स ऑफ टाइम दूसरा एग्जाम्पल है वे लोग समय के साथ साथ एक दूसरे से प्यार करने लगे थे इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर इन द कोर्स ऑफ टाइम ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा अगला आइडियम है बेंट ऑन समथिंग या बेंट ऑन डूइंग समथिंग इसका हिंदी में मतलब होता है किसी काम को करने पर आमदा होना या किसी काम को करने पर तुला होना चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं पहला एग्जाम्पल है वह मेरी जान लेने पर तुला हुआ है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही इज बेंट ऑन किलिंग मी मतलब उसने ठान लिया है कि मुझे मारेगा सेकंड एग्जाम्पल है ऐसा लगता है कि वे लोग मेरे व्यापार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इट सीम्स दैट दे आर बेंट ऑन रूनिंग माई बिजनेस ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा पांचवा इडियम है इन द गुड बुक्स इस इडियम का हिंदी में मतलब होता है किसी की नजरों में अच्छी छवि होना चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं पहला एग्जाम्पल है शर्मा जी की नजरों में आपकी छवि अच्छी है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ मिस्टर शर्मा सेकेंड एग्जाम्पल है मेरी इंग्लिश टीचर की नजरों में अच्छी छवि बनाना मुश्किल है क्योंकि वह बहुत सख्त है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इट्स हार्ड टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ माई इंग्लिश टीचर बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रिक्ट ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा सिक्स इडियम है बीट अराउंड द बुश इस इडियम का हिंदी में मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना किसी से बात करते समय मुद्दे या पॉइंट की बातें ना कर इधर उधर की बातें करना ओके फ्रेंड्स लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स पहला एग्जाम्पल है आकाश को घुमा फिरा कर या आकाश को इधर उधर की बातें करने की आदत है इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आकाश हैज द हैबिट ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश सेकंड एग्जाम्पल है घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो और बोलो तुम्हें क्या चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी वॉट यू वॉन्ट 
ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम फ्रेंड्स हमारा सातवां ईडियम है एन एप्पल ऑफ आई इस ईडियम का हिंदी मतलब होता है किसी के चहेते या प्यारा होना आपने इसे किसी को कहते हुए सुना होगा कई बार वह तो मेरी आंखों का तारा है चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं पहला एग्जाम्पल है देव सबकी आंख का तारा है इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी देव इज एन एप्पल ऑफ एवरी वन साई ओके फ्रेंड्स सेकंड एग्जाम्पल है मेगा अपने पिताजी की आंखों का तारा है इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी मेगा इज एन एप्पल ऑफ आई ऑफ आर फादर ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा आठवां ईडियम है स्पिल द बीन्स इस ईडियम का हिंदी मतलब होता है राज या भेद खोलना यानी किसी के सीक्रेट को किसी के सामने ला देना या बता देना चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं पहला एग्जाम्पल है किसी को भी यह राज मत बताना यह एक रहस्य है इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी डोंट स्पिल द बीन्स टू एनी बडी दिस इज ए सीक्रेट सेकेंड एग्जाम्पल है सुरेश हमेशा दूसरों के राज खोल देता है इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी सुरेश ऑलवेज स्पिल्स द बीन्स अबाउट अदर्स ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा नाइन्थ ईडियम है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई इस ईडियम का हिंदी मतलब होता है पलक झपकते ही यानी कोई काम अगर बहुत तेजी से होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेट सी एग्जाम्पल्स पहला एग्जाम्पल है चोर पलक झपकते ही भाग खड़े हुए या भाग गए इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी द त्यूज फ्ली अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ओके फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल है मेरे इलाके की एक इमारत पलक झपकते ही डह गई इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी ए बिल्डिंग इन माई लोकेलिटी को लैब्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द टेंथ ईडियम फ्रेंड्स हमारे इस सेशन का टेंथ और आखिरी ईडियम है पे द प्राइस इस ईडियम का हिंदी में मतलब होता है अपने किसी काम की कीमत चुकाना यानी किसी काम के बुरे परिणाम को भुगतना चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स पहला एग्जाम्पल है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मतलब आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था और अब आपको उसके परिणाम को भुगतना पड़ेगा या उसकी कीमत चुकानी होगी इसका ट्रांसलेशन होगा यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट ओके फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल है उसके बुरे बर्ताव के लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई हैड टू पे द प्राइस फॉर इज बैड बिहेवियर ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था सिर्फ वीडियो देखने से या इन ईडियम्स को नोट करने से काम नहीं चलेगा आपको इन्हें अपने रेगुलर कन्वर्जेशन में यूज करके प्रैक्टिस करना होगा तभी आप इनको आसानी से कभी भी बोल पाएंगे ओके फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड बी हैप्पी थैंक यू फ्रेंड्स